ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਰਸ ਫਰਮ ਦ ਫਰਮ ਆਫ ਬ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਕੋਵਨ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7187865222 ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ देम ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਲੋ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਆਈਲੀਨ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਟੁਡੇ ਗੁੱਡ ਬੂਪਿੰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਵੈਲ ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਇਟ It's actually really good to hear your actual name after everybody is calling you BK and BK and BK. <laughs> well, uh, we are not going to talk about that on this show. Um so let's start with uh, where we left last time. We talked about um uh, DWIs. Uh, what should be your course of action if you have been uh, accused or if you have been caught for DWI and how should you get your green card? That's a great question uh, and it comes up all the time people uh well first of all we know uh, especially in New York state New Jersey and most of the country the country has gone crazy with DWI uh two drinks it's enough to be arrested for driving while intoxicated and the question is uh will it affect your application for a green card, green card. will it affect your H1 visa will it affect uh you if you have a green card and you're applying for citizenship and uh the first thing to know is there is some good news a DWI a driving while intoxicated uh is not a deportable offense so you can't be deported for it there is proposed legislation to make a third DWI the equivalent of something called an aggravated felony a deportable and serious offense but a DWI is not going to get you deported if you're in valid non-immigrant status or if you're in uh, you have a have a green card if you are applying for a green card it's certainly a negative discretionary factor but not something that would make you ineligible or require uh, a waiver so uh people should do what i do if you have two drinks get somebody else to drive and the end of story but in the in the big picture it is not the worst uh thing on your immigration status it will slow you down on naturalization. To naturalize you need 5 years good moral character or 3 if you're married to a citizen. A DWI in that time frame will make you ineligible. So, um some negative consequences but not as serious as uh some other types of uh, convictions people can have. Definitely. So, jidda ki main ohna puchya si ki je kadi tusi drive kar rahe ho ta tusi alcohol leti hai te tonu phad liya gaya hai. ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਲਿਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਇੰਟੋਕਸਿਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ
ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ 2009 ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 32 33 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੈਗੇ 17 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨ 2009 ਹੀ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਹਿਸ ਕਿਡਸ ਹੂ ਆਰ ਬੋਥ ਅਬਵ 30 ਐਂਡ ਦ ਹੀ ਹੈਵ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ 17 18 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ so how much time will it take for his petition so we're going to check the visa bulletin right <laughs> now to see uh, that category and that is is he is he married or is he single the, his child the beneficiaries uh he's ma- married because the kids are there as well so right okay right now for uh india well, actually this is december's bulletin it's at march of 2003 so we'll If he only filed for them in 2009, he's looking at probably another, you know, 6 six six year wait. Yeah. Te sir ji hale 2003 de cases chal rahe ne te jiddan oh keh rahe ne ki hale kyunki married bachiyan de layi oh 30 saal to utte ne te tuhanu hale 6-7 saal hor wait karan di karne payenge payenge te ede naal hi assin However that may change uh with comprehensive immigration reform the bill that was passed by the Senate would add lots of visas to that category uh of married children uh of citizens to speed it up but then end that category you would not going to be able to petition for married children anymore um so if uh, the congress passes what the senate passed it may not be 5 or 6 years it might be right away and oh keh rahe ne ki je comprehensive immigration law jehda oh pass ho janda hai jiddan ki assi gal kar rahe ha ki house vich hai te senate de through pass ho gaya hai te je oh pass ho janda hai te is category vich hor zyada visas pa ditte janenge te edi speed vada ditti javegi kyunki us to baad koshish eh kiti javegi ki is category nu bilkul khatam kar ditta jave te je oh eh faisla le lende ne je bill pass ho janda hai ta most probably eh category cancel kar ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾ ਸੋ ਵੀਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਹਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਨ 2007 ਸੋ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਯਾ ਆ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ 2001 ਯਾ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥੈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੋਨ ਐਸ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਫਾਲਡ ਇਨ 2001 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 12 ਇਅਰਸ so if the clock continues like that she's she's got a long way to go but same as the last person uh this is a category that if the comprehensive immigration reform gets passed in the form that the senate did this category will get thousands of visas to wrap it wrap up everybody in the next 3 or 4 years but end that category so the point if you have a brother or sister you're thinking about petitioning and you you haven't gotten around to it or you say in 10 or 12 years is too long you ought to file that petition because you may not have the opportunity if if the law gets passed and if you do it it may not be 12 years it may be 4 years so if it goes the way it's supposed to go she's got a long way to go but that may that may change in the next couple of months definitely they are saying that filhal te de vich kafi time lag raha hai is category vich 12 12 saal di wait chal rahi hai magar je tusi file kar kita hoya te jehda nave law aan wale ne ode vich is category nu bilkul khatam kar ditta javega jidda ki pichle pichli call de bare assi gal kiti si te ede vich ki kita jayega ki hor jyada visas de ditte janenge te hor visas de naal eh jehdi wait hai oh jinni 12 saal di hai oh kat ke 3 4 saal reh jayegi te je eh immigration law pass ho janda hai ta fir thodi wait bahut kat jayegi te je koi vi hor soch reh hai apne pehn pra de layi apply karan da te eh soch ke baithe ne ki 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 
ਹੁਣੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਵੀਲ ਟੇਕ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਆਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬੋਲ ਰਹਾ ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ 1990 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੀ ਸੋ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਹਿਸ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਫਰਮ 1990 ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 80 ইয়ারਸ ਓਲਡ how can she become a citizen or she get a waiver or can she get a waiver for that uh, the test yeah it's 15 um, 15 the, years in the well she can't get a waiver for the test just because of her age what she can do is take the test in her native language so she could waive the english portion of it and take it in whatever her native in, tongue in might the open be Punjabi. um and what she needs to show is that she's had her green card for at least 15 years because she's 80 years of age at this point she only has to show she's had it for 15 years but she'd still be required to do the um the civics portion of the test and know uh, the history unless if she had a uh, uh, could be diagnosed uh with an ailment that would make it impossible for her to comprehend certain things and that, that's a medical waiver uh in the New York district i have to tell you they're very stingy in granting that waiver uh, but not so in in the rest of the country so why i hope his mother is healthy sometimes people 80 years old may be diagnosed with alzheimers or some other uh ailments that possibly to get around the uh the examination sure they oh keh rahe ne ki je todi mother itthe 15 saal to hage ne jo unna de kol 15 saal to green card hega hai te oh e is de layi apply kar sakde ne test unna nu fir bhi civics portion wala dena payega history portion wala bhave na dena paye magar oh apni language vich de sakde ne jis jo language oh bolde ne oh ode vich oh test de sakde ne magar je koi iddan di medical condition hegi hai jede through oh prove kar sakde ne ki unna di jehdi oh yaad karan wali jehdi shakti hai oh thodi ji ghat gayi hai te tusi ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਵਿਕਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ uh where should they apply for that waiver for the for on the application we can write on the application when we fill the no, this, 400 you know there's a, there's a separate form that needs to be certified by a medical doctor um i was it 690 648 i i think it's called the uh, i or the n648 n648 uh and they have to get that certified by a medical doctor and bring it with them to the uh, interview ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਐਨ 648 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਕਮ ਬੈਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ
Carrie Bretz and Eileen Bretz. Welcome Hi. back to the show. Thanks. We've been I hope we get some complicated questions. Yes, uh, <laughs> and the key method of the race is complicated immigration. The Jerick Saval, the one other which is Mahine, the Jetha de Hagen, a coy complicated immigration questions. Ovi to see Nanu put Sagdeo to see detail with John Kari, then a Chandu to see Nanu office. We call Karsagdeo, a Sari Pashama Jadian, a Indian Pashaman or Boldene, in other cool members, Nejoki, Thordanal, Thordi, Apni Pasha, Jerisadi, Apni Mother Tanga, Punjabi, which Ogal Kardene, Thord Puri Gal Samat Sagdene, the initial consultation never will call Mufta to see the Ruru Nanu. कॉल करके अपने केसेस उन्हें ऑफिस ते भी डिस्कस कर सकते हो फिलहाल इस स्टूडियो विच तो सी सिर्फ अपने सवाल बिल्कुल स्ट्रेट तो सी पूछने ने तो सी ट्राई करो अपना पूरा सवाल तैयार करके रखो जितना ही थोड़ा फोन लगता है तो सी अपना सवाल पूछना तो सी सिर्फ ये दर्शना है तो सी कितनों गाल कर रहे हो हाँ जी सासरीकाल जी सासरीकाल जी कितनों बोल रहे हो तो किस सवाल है तो आड़ा जर्सी तो बोल रहे हैं जी ना ते एक्चुअली मैं ते ऑलमोस्ट छह साल तो रह रहे हैं गा ते सारे साल नहीं टैक्स रिटर्न वगैरह अब भैया कोई रैकर खराब नहीं आगा पर मेरे ते पिछले साल एक्चुअली ड्रग दे एलिगेशन लग ते छः साल तो तुसी ग्रीन कार्ड होल्डर हो। हाँ जी। ते मेरा सिटीजन बच्चा है इतने पैदा होया ते मेरी वाइफ है ये थे। जी। So he's saying that he's here from last six years and he's a resident and he's been filing his tax returns properly and he has been a very good citizen. But last year he there were allegations on him of drugs that were dismissed completely. So they were dismissed and he was. It was clear, and so he's asking, can he uh, go? Can he apply for citizenship now? His uh, yeah. The answer the answer is clearly yes. Uh, fortunately, still in the United States, accusations are not enough uh, to make you ineligible. Uh, you he would have needed to have been convicted of it. So, if he was uh, acquitted, the case was dismissed. The charges were dismissed. Uh, that's fine. He needs to either demonstrate five years good moral character. Or three, if he's married to a United States citizen, they will require that he get a certified certificate of disposition from the court uh, in New York. That that costs about ten dollars. Um, and after the interview, anytime there's an arrest, they won't make a decision without supervisory review. Um, but some people get very confused about what is dismissed and what is not dismissed. So I would highly recommend that he let a professional. Look at the disposition to make sure that it's not gonna. He's not gonna be bringing something to immigration that could hurt him later on. But if it was clearly dismissed, uh, yeah, he's uh, he's eligible to naturalize. Definitely. They were saying that if it completely dismissed, ho gaya si, thoda ke saara kuch clear ho gaya si, koi allegation nahi hai hun. They, you see, zaroor apply kar sakte ho. To thano basically, ye das na onda ki thoda last five years de vich thoda moral character bilkul thik si ga. They, jee clearly or certificate de utte likhya hoya dismiss se thano certificate apna naal le jana pehna hai. Baaki to see bilkul kar sakte ho and. तो हिदायत यही दी जाएगी कि तुम जरूर एक प्रोफेसनल बंद को एक बार पूरा चेक करवा लो कि कोई इदा की गल तो नहीं हैगी जी बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सके तो जे कंप्लीटली क्लीयर है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि कंप्लीटली डिसमिस्ड है तो जरूर ते जरूर बिल्कुल तुसी कर सकते हो ये देवच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जे डिसमिस हो गया तो तुसी बिल्कुल क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो, हेलो, हेलो। ऑल राइट कॉल अस अगेन। हेलो। हेलो। सशिकाल जी कितनों बोल रहे हो तो किस वाला तो आड़ा? सशिकाल जी मैं कनेटिकट तो बोल दी मैं पंताली दिन जेल से रहना पे ऐसे तो उन्हें एक साल दी उन्होंने परमिशन देती थे स्टे देती रहने लेता उन्हें अग्गों की करना चाहिए था जी सो शी सेइंग शी इस कॉलिंग फ्रॉम कनेक्टिकट एंड Four months uh, earlier, her son entered here uh, and they caught him. He was in custody for 45 days and now they have given him a permission of one year. What should be their course of action? How old is the son? Uh, but, 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 but,
Uh, he's 30 years old. Okay, so he was caught trying to cross the border uh, illegally? Is that it? Yes. Yeah. Okay, so um, uh, basically uh, if they, they probably have already done some kind of removal order, uh, but they're allowing him to stay in the U.S. despite that, and that's because he's a low priority, and we talked about this before about priorities. Um, at the discretion of ICE, somebody who, is, who doesn't have status, who has a deportation order, they're often allowed to stay here on some kind of order of supervision. Connecticut uh, is in Hartford, the immigration officers in Hartford, they're a little bit stricter, in my opinion, than they are in New York, so um, it must be that he has some equities here with, with his mom, uh, that they allowed him to do that. But again, low priority because no criminal history. The bigger priorities are uh, criminal history, sexual predators, gang members, violent felons, drug traffickers. Someone who entered the U.S. without inspection is a relatively low priority. It sounds like if they may have paroled him in, and he, he may have asked for asylum as well. So it's unclear whether he does have that order of removal or if he's going to be placed into proceedings or already has a court date. So it's really important to take a look at that. She should speak to an immigration attorney. Um, if he was paroled into the United States, he may have some options. If he does have an I-94 for one year, uh, he may have the option to marry at some point, even if he has a removal order or if he's in removal proceedings. Yeah, I'd be curious to see all the paperwork that he yeah. got uh, because uh, Eileen is correct. There may be some options there. Ji, they were saying that if they have given them a parole, if they have given them permission to stay for one year, there will be definitely options that they have written that they will have to go through to see the proceeding that they have to go through to see marriage, the girl has been asylum, the girl has been तो तुसी जरूर कोई ना कोई रास्ता अपना सकते हो मगर वो एक्जेक्टली exactly तभी दस पान के जब वो पूरे पेपर्स चेक करेंगे जो कि उन्हें दिते गए ने जब उन्हें एक एक साल दाय थे स्टे देता गया है तो तुसी डिटेल विच गल करन ले क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स को सवाल है तो ये विच बहुत सारी जिधे पॉइंट्स ने उन्हें देखना so it will be better that you call them in the office which call them, which I said before, that you can do an initial personal consultation, you can do it completely, you can call them and discuss it in Punjabi, so you can do all your questions clearly, you can clearly document your documents, you can come to New York and call them, so you can check all your documents and check them out, then you can call them again, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होने आने जो उन आदेश बारे ऐसी तो अनु इस वेले जवाब दे दिए थे कुछ इतना दे पॉइंट्स ने तो आधे डॉक्यूमेंट्स विच जो उन आनल मैच नहीं कर दे ते तो अनु ठीक करने दी जगह वो गलत राहे भी पास आ गए पास आ गए ने तो ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ते तो सी जरूर इट्स बेटर कि एक माहिर वकील दे कॉल जाके हो तो सी पूरा और डिटेल दिखा के फिर आगे अपना रास्ता चेक करो एक रास्ता डिसाइड करो ते नेक्स्ट कॉल ऐसी लेलन है हेलो हेलो हांजी सस्ती हाँ जी मैं उन्हें इंटरव्यू भी हो गए छह महीने हो गए जी हाँ ये दो हाँ दे उन्हें एक पेपर मंगे आ रहे थे उन्हें पेपर पे देते दो हाँ ने जी हाँ जी जो पेपर पे इतना तो एक कदम भी जरा लाके आगे पास करो ना आयन वैसे पांच महीने हो गए जोड़े छोटा वाला उधे पेपर उधे आज तक पास so she's saying she has applied for her brothers and they were interviewed uh, around six months back. They had asked for some papers, they deposited them. And uh, one of the brother got the passport back and another one still haven't got. What could be the reason and uh, what, why does that has happened? Uh, there could be many reasons. There, you know, was the brother ever in the United States before? Are there any issues where he might be inadmissible? There, are they looking into something that he might have been involved in? in his home country. Or it could be something as simple as the files got separated and this one got adjudicated first and the next one will be coming in the next few weeks. Um, it's hard to say without an actual decision in writing from uh, the consulate either asking for something or indicating you know what the holdup might be. And they can easily do an inquiry to the consulate or um, they could uh, have an attorney do one on their behalf, but consulates are usually very good about getting back 
to uh, an inquiry on a specific case. Definitely. They are saying that this hold-up is possible in any way. It is possible that the files are separated from the files. It is possible that it is time to be processed. It is possible that they are doing an inquiry. It is possible that they are doing an inquiry. It is possible that the administration is doing a lot of time. There are many reasons. When you decide to decide a decision, you don't have to decide a decision, you don't have to exactly know what the reason can be. But you have to do an inquiry. You can contact your consulate. You can call the visa center. 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 You can call the inquiry. When you call the consulate, you can call the inquiry. You can call the inquiry. You can answer your inquiry. You can call the inquiry. And it will be better that you can call the visa center. Because you know what you can contact the visa center. So you can call the inquiry. 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 एक इंक्वायरी जरूर पेज सक दे ओ वाल दैट ए दिन आली मैं कहूँगी कि साढ़ा समय जिड़ा है खत्म हो गया मगर जितना सी फिर भी और सवाल पूछना चाहें दे ओ तो सी ना नू ऑफिस विच कॉल करके ना दे ऑफिस नंबर्स ते कांटेक्ट कर सक दे जिद्दा कि मैं पहला भी क्या सी कि वो पंजाबी भी बोल देने तो सी जरूर Good night and thanks a lot for watching us on Just Punjabi. Sitana Vigdero, Sanu Dawe Jazat, Sachriakal.